ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য বাংলাদেশের আবাদযোগ্য বেশিরভাগ জমিতে ধান চাষ হয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি মেট্রিক টন আর এখন ধান উৎপাদন প্রায় চার কোটি মেট্রিক টনের কাছাকাছি বাংলাদেশের কৃষিতে এই অভূতপূর্ণ সাফল্য ও বিপ্লবের পিছনে কাজ করছেন কৃষি বিজ্ঞানী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তাগণ এবং দেশের সকল ক্রান্তিকালের সৈনিক কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত ধানের একশোটির বেশি উন্নত জাত উপহার দিয়েছেন আজ আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ জাতের ধান বি আর পাঁচ সম্পর্কে জানব বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উনিশশো সালে স্থানীয় বাদশাভোগ ধানের জাত থেকে বিশুদ্ধ শাড়ি বাছাইকরণের মাধ্যমে বি আর পাঁচ চারটি উদ্ভাবন করেন জাতটির জনপ্রিয় নাম দুলাভোগ বি আর পাঁচ আলোক সংবেদনশীল ধানের জাত এ ধানের চালে সুগন্ধ থাকায় পোলাও হিসেবে ব্যবহার করা যায় এর উচ্চতা একশো সেন্টিমিটার এ জাতের চাল ছোট ও গোলাকার হয় বিয়ার পাঁচ জাতের ধান আলোক সংবেদনশীল হওয়ায় ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি রোপণ করেও ভালো ফলন পাওয়া যায় অর্থাৎ নাবি চাষের জন্য এ জাতটি উপযোগী ফলন স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং বাজার মূল্য ভালো থাকায় এ জাত চাষ করে কৃষকগণ লাভবান হতে পারবেন বিয়ার পাঁচ জাতের ধানের জীবনকাল একশো দিন এবং ফলন হেক্টর প্রতি তিন টন এ জাতের ধানের চারা তৈরি করার জন্য দশ থেকে পনেরো শ্রাবণ অর্থাৎ পঁচিশ থেকে তিরিশ জুলাই তারিখের মধ্যে বিস্তলায় বীজ বপন করতে হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে রোপণের সময় চারা থেকে চারার দূরত্ব পনেরো সেন্টিমিটার ও লাইন থেকে লাইনের মধ্যে পঁচিশ সেন্টিমিটার স্পেসিং বজায় রাখতে হবে প্রতি বিঘা জমিতে বিশ কেজি ইউরিয়া তেরো কেজি টিএসপি নয় কেজি এমওপি আট কেজি জিপসাম ও দেড় কেজি জিং সার প্রয়োগ করতে হবে ইউরিয়া বাদে বাকি সব সার জমি তৈরির সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে প্রথম কিস্তি জমি তৈরির শেষ চাষের সময় দ্বিতীয় কিস্তি রোপণের পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পর এবং শেষ ও তৃতীয় কিস্তি রোপণের ষাট দিন পর তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম রোপণের অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক শেষ দিতে হবে এ জাতের ধান টুংরো ও ব্লাস্ট প্রতিরোধী হওয়ায় রোগ পোকার আক্রমণ কম হয় ফলে কীটনাশক ক্রয় বাবদ খরচ কমে পনেরো থেকে বিশ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ পঁচিশ থেকে তিরিশ নভেম্বরের মধ্যে ধান পেকে যায় ধানের প্রায় আশি শতাংশ পাকা হয়ে গেলেই ধান দ্রুত সংগ্রহ করা উচিত আপনার ফসলের মাঠ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন কোনো প্রকার অসংগতি খেয়াল করলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসারের পরামর্শ নিতে নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন কৃষি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানতে এক ছয় এক দুই তিন নম্বরে কল করুন যে কোনো সময় আবহাওয়ার খবর জানতে এক শূন্য নয় শূন্য নম্বরে কল করুন নিজের উপজেলার কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে কৃষি বাতায়নে নিজের তথ্য হালনাগাদ করে তিন 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 এক নম্বরে কল করুন কৃষির আধুনিকায়নে এগিয়ে আসুন কোনো জায়গা পতিত রাখবেন না সবাই সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন